Leon Faubarford empieza a jugar un videojuego Tommy que su hermana le obligó a jugar mientras ella se iba por el mundo a viajar, ya que era un juego que ella había comprado y quería escuchar cómo terminaba, pero le daba flojera hacerlo sola, así que le dijo a su hermano que lo jugara por ella, si no sería acusado con su madre. Después de que el fulano terminara de jugar, sale a comprar algo de comer, pero cuando va bajando las escaleras se cae y pierde el conocimiento. Al despertar, lo hace en un mundo extraño en donde vive en una especie de granja que queda en los terrenos de una gran mansión de la señora Sora. Su padre Barcas, de la familia Barford, lo reprende por haberse salido de la casa sin pedir permiso y le llevan de vuelta a la casa. Ya estando en su supuesta casa, el niño que estaba confundido empieza a preguntarle a otro niño que parece ser su hermano sobre las cosas que están pasando. Y cuando ese niño le comenta, se da cuenta de que por alguna razón quedó atrapado en el mundo del videojuego Tommy que estaba jugando, ya que su aspecto era el de un niño. Luego de 10 años, el joven recupera la memoria y acepta que le tocó empezar su vida desde cero y crecer en ese mundo. Como era un personaje de relleno, no tenía protagonismo. Sin embargo, Sora quería casarlo con una mujer de más de 50 años, a lo que Leon se niega rotundamente, pero aún así Sora le dice que es la única manera de obtener dinero e ir a la academia, ya que solo no podrá costearse los gastos, pero antes de que lo casaran, él le dice a Sora que si él conseguía la forma de ganar dinero, sin la necesidad de casarse, ella lo aceptaría Sora entonces aceptó y así fue luego de emprender su viaje, en busca de aquello que le ayudaría a conseguir dinero y poder costearse los estudios, para así no depender de casarse con alguien, Leon empieza a pasar por muchos conflictos para llegar al sitio a donde quería ir uno de ellos es que fue succionado por una especie de tornado, el cual lo transporta a un lugar recóndito. Mientras empieza a explorar, se consigue con una nave que le pareció muy familiar, ya que en el juego había una nave que lo podría transportar a donde necesitara ir. Al entrar a esa nave, el sistema de seguridad lo detecta y lo empieza a atacar. Incluso un robot salió de la nada y empezó a golpearlo hasta el punto de casi matar. Sin embargo, Leon se les arregló para evadir al robot y tomar control de la nave de nombre Luxion, quien se queda asombrado, ya que él es de la nueva humanidad pero tiene características de la vieja. Esto se debe a que él no es de ese mundo, y por eso no cumple con las características de los humanos de ese tiempo, los cuales ganaron la guerra ante las máquinas. Leon, luego de la batalla contra la máquina, quedó muy mal herido, sucumbiendo rápidamente ante la m sin embargo, la nave Luxium lo salvó, pero para poder curarlo necesitó tres meses de los cuales no se supo nada de él, por lo que su familia y Sora lo dieron por muerto. De pronto, el prota aparece con una gran fortuna que le permitió anular su matrimonio e ingresar a la academia, además de que ahora sí podrá casarse con alguien que quiera y no que le impongan. Después de haber conseguido la gran fortuna, Leon empezó a darse la gran vida como un verdadero varón de la realeza. De hecho, ese fue el título que recibió, por conseguir un lugar inexplorado y una gran fortuna, además de comprar su propia isla flotante. Pero ahora le tocará iniciar la verdadera prueba, y es empezar el juego, ya que el punto de partida es empezar en la academia. Al comenzar, se da cuenta de que el comienzo es totalmente igual al juego. Las mujeres mandan a los hombres. También existe el grupo de los príncipes, liderado por Julius y también son el grupo de las rutas. Leales caballeros que se encargan de combates arriesgados y aparece la rival de la protagonista de nombre Angélica, hija del duque más poderoso. Después de ver todo su entorno, Leon empieza a recordar muchas fases del juego que ya había vivido, pero que algunas se le había olvidado. Uno de esos momentos es ver a una mujer parecida a la protagonista que estaba atravesando la misma situación que la protagonista del juego, pero no era ella. Después de un rato, se encuentra con unos muchachos que serán sus amigos y juntos planean la la fiesta del té, que siempre se hace en la institución, pero la tendrán difícil, porque los príncipes también harán una, como el caso de la protagonista, a la que confundió con alguien más, pero que por alguna razón estaba viviendo la misma situación que ella. Su nombre es Mari, Leon organiza su fiesta de té e invita a la hija de un varón famoso, la cual solamente criticó su fiesta de té, así como las amigas que llevó, las cuales también criticaron la fiesta. Al terminar, Leon se encuentra con un estudiante fuera de la fiesta, que se llama Olivia, a la cual estaban haciendo b ella es la verdadera protagonista de la historia y Leon no quiere inmiscuirse para no alterar la línea del tiempo. Sin embargo, le invita a tomar té y empieza una bonita amistad. Olivia intenta ganarse el respeto de la más popular que es Angélica. Por sugerencia de la hermana del varón Leon, de nombre Gina, Olivia logra meterse en el círculo social de Angélica. Ambas conversan tranquilamente y Angélica le dice a Olivia que puede quedarse, que no tiene necesidad de irse de la academia, simplemente no tiene que meterse en problemas. Mientras tanto, Leon no quiere entrometerse más con Olivia porque ella es la protagonista y su destino es estar con el príncipe, su majestad Julius, pero por alguna razón el príncipe se está enfocando más en Mari, hija de un visconde, que en Olivia, lo cual a Leon no le cuadra mucho. Mari poco a poco se va convirtiendo en la favorita de su majestad, desplazando cada vez más a Angélica, prometida del príncipe, cosa que no debería suceder, ya que en el juego original, la protagonista es Olivia y la supuesta Mari no aparecía. Las cosas empiezan a ponerse difíciles cuando todos los estudiantes, incluyendo a los príncipes, van a una prueba práctica para medir todo lo que han aprendido. En la práctica de magia, Leon y Olivia 
Sofía van solos por un camino, haciendo de escudo de los demás, ya que son los más nuevos y quedan acorralados por grandes arañas. León ya estaba débil de haber luchado con otras anteriormente, además de estar herido, pero en eso llegan los refuerzos, entre ellos los príncipes y las princesas comandadas por Angélica, y ponen orden en la situación. Sin embargo, su majestad es atacado y Mari rápidamente lo cura con magia curativa, haciendo deslucir a Angélica frente de todos, y haciendo que su majestad le prefiera a ella que a Angélica. Por su parte, Olivia también cura a León con magia curativa. A León todo le parece muy extraño, ya que hay muchas incongruencias que no pasaban en el juego, así que decide investigar lo que está ocurriendo. Jill llama a Angélica y le dice que pare de atacar a Mari, ya que le quemaron sus libros y su bolso, además que se vaya olvidando de su compromiso, mientras están en la academia de magia. Los amigos de León se encuentran hablando con él en su habitación, sobre que todas las chicas lindas se están casando y pronto solo quedarían las más feas, pero lo que verdaderamente le preocupa a León es que las cosas no están saliendo como en el juego, y lo termina comprobando cuando junto con Olivia descubre a Mari besándose con uno de los príncipes, a solas en la biblioteca. Poco a poco, Mari se va ganando la confianza de todos los nobles, al punto de ponerlos a todos a discutir entre ellos, haciendo que los cinco caballeros, incluyendo a su majestad Jill, estén dispuestos a dar la vida por ella, ya que todos están enamorados. Angélica no soporta la situación, y en la fiesta del príncipe, reta un duelo a Mari por el príncipe, pero esta no acepta, y los cinco caballeros aceptan luchar en su nombre. Mientras tanto, León y sus amigos están intentando conseguir novia, pero como todos son del campo, no tienen suerte, hasta que llega Olivia y le dice a León que algo está sucediendo entre Angélica y los príncipes. Al ver la situación y ver que los caballeros lucharían contra Angélica, esta queda en desventaja y empieza a pedir apoyo para poder luchar, pero nadie la apoya. León decide entrometerse y acepta el duelo en el coliseo, él solo contra los cinco caballeros, lo que hace que todos se burlen de él. Sin embargo, Angélica le agradece por jugarse la vida por ella. La hermana de León ya le había advertido que no hiciera nada tonto contra los príncipes, pero este hizo caso omiso y decidió luchar, ya que hizo que Luxion, quien se convirtió en una inteligencia artificial en forma de esfera, investigara a Mari. Se dio cuenta de que ella no pertenece a ese mundo al igual que León, por lo que decide intentar corregir el rumbo de las cosas. Llegado el día de la lucha, Angélica le dice a León que fue severamente reprendida por sus padres al iniciar un duelo, por lo que sería castigada y no podría salir de casa, por lo que su influencia en la academia estaría perdida. León le dice que no se preocupe, que él no va a perder. Al momento de entrar en la arena de combate, los caballeros están con sus robots y armaduras, listos para luchar, mientras que León llega con una armadura hecha por Luxion y con un robot nunca antes visto, pero que igual es motivo de burla para todos en el coliseo y para los caballeros. Empezaría entonces el verdadero combate. La primera batalla de León será contra Brad Fofield, un caballero de abundante cabello morado, narcisista y hábil con la magia. Es uno de los más débiles, pero igual es de temer sus habilidades. Arrogance es la armadura que usa León y es impulsada por Luxion, la inteligencia artificial que detesta a los humanos, pero que igual sirve a León. León derrota de un solo golpe a Brad, a pesar de que su armadura es antigua y pesada, ganándose la admiración y el asombro de todos en la arena. Nadie le aplaude. El único que lo hace es el maestro del protocolo que le agarró mucho cariño a León. Todos quedan impresionados del poder que mostró León. Piensan que por ser un objeto perdido sea más fuerte. Sin embargo, los caballeros no se rinden y el siguiente en salir a luchar es Greg Fosever, caballero de arma roja y con mucha experiencia en combate. Sin embargo, termina siendo derrotado fácilmente, ya que por su orgullo no escogió las armas que tenía que utilizar y no actualizaba su armadura desde hace mucho tiempo. El siguiente en luchar es Chris, joven talentoso en esgrima, perteneciente al equipo de los príncipes. Este intenta atacar a la armadura de León con sus ataques, sin embargo León tiene mucha ventaja sobre todos ellos. Él vivió esos combates y sabe los puntos débiles de cada uno, logrando derrotar a Chris de forma rápida. Luego de eso, al siguiente en enfrentar sería Jill, caballero de armadura verde, quien convence a Gina, hermana de León, para que ponga una bomba en la armadura de León, ya que tiene que proteger al príncipe a toda costa. Sin embargo, Luxion ya sabía lo que pasaba y se lo contó a León, quien ya lo sabía, por lo que cuando entran en combate y explota la bomba, ya León estaba preparado para contrarrestar la explosión, lo que hizo desconcertar a Jill, que pudo ser derrotado fácilmente. El siguiente en luchar sería el príncipe su majestad Julius, pero antes de comenzar el combate, León le pregunta qué pensaba sobre Livia, y Julius responde que no sabe mucho de ella, ya que es aplicada en sus estudios. Luego de eso empieza el combate. Empieza la lucha, y Julius le da muchos problemas en la batalla a León. Sin embargo, este la enfrenta con mucha arrogancia. Aceptó el lugar en primera instancia, porque sabía que ninguno de los caballeros estaban a nivel de llevar una batalla en serio. Más adelante, se volverían de los guerreros más fuertes jamás antes vistos, pero por ahora no, ya que estaban en su época de desarrollo. Mientras luchan, León hace una pausa y le explica que Angélica está verdaderamente enamorada de él, pero que está negado a ver lo que tiene frente a sus ojos. Julius le presta atención a Angélica, le dice que si no se casa con ella, perderá su título como caballero y no podrá llegar a ser rey, que a pesar de que sea una unión por conveniencia, son muchas cosas las que están en juego. Sigue el combate y Julius dice que no le interesa perder nada de eso, ya que Mari ha sido la única mujer que se ha acercado a él, porque verdaderamente lo ama, y no por codicia, fortuna o poder, como lo ha hecho el resto. Angélica dice que lo acepta, que sabe que él ya no está enamorado
enamorado de ella y que en verdad ama a esta mujer, ya que está dispuesto a dar la vida por ella, pero entonces Olivia, quien estaba acompañando a Angélica en el duelo, se levanta de su puesto y le grita a Julius que a pesar de que él ya no ame a Angélica, ella sí se preocupa por él, y durante todo el combate no ha hecho más que llorar y preocuparse por lo que pueda pasarle. Sin embargo, Julius no hace caso a lo que dijo y sigue la lucha, entonces Leon empieza a insultarlo y a decirle que por su título de caballero puede hacer que se rinda, pero entonces quedaría mal parado frente a los demás, por lo que su majestad decide seguir luchando hasta que Leon con su arrogancia se cansa y termina atacando con su mejor golpe, destruyendo por completo la armadura de Julius y siendo el ganador del duelo, ganándose la gratitud de Angélica y el odio del resto, ya que se comportó como un patán arrogante frente al príncipe, pero lo hizo porque necesitaba que el príncipe abriera los ojos y se diera cuenta de lo que pasaba. Todo lo ocurrido hizo pulsar a Leon de la academia, por ser imprudente, arrogante y un patán con su majestad y no evitar que Angélica aceptara un duelo. Sin embargo, este va a hablar con los padres de Angélica para explicarle la situación y decirle el motivo por el cual apoyó a Angélica, por lo que el padre de ella decide perdonarlo, ya que decidió que Julius no era un buen partido para su hija, por lo que intentará abogar por Leon para que no lo voten de la escuela y por haberse portado como un caballero. Además de que mientras se solucionen las cosas, le encomendó que cuidara de Angélica, porque la quería mandar un tiempo al campo para que se distrajera. A pesar de que Leon entendía que esto iba a repercutir en su vida, aceptó, porque su objetivo era ir a la academia, conseguir estatus, dinero y una bella esposa, pero no iba a poder ser así. Decidió disfrutar de esos días libres con Angélica y Olivia, las cuales se hicieron mejores amigas, y también de Leon, el cual después de unos días, recibe una visita del emisario de los padres de Julius, en donde le dicen que Julius ha sido destituido como su majestad por la imprudencia de haber aceptado un duelo, y a Leon le confieren un nombramiento como sexto rango de la corte real. Fue proclamado por los padres de Julius, quienes admiraron su valor, haciendo que este volviera a la academia y poder volver a conseguir sus objetivos, ahora con dos mejores amigas, Angélica y Olivia. Mientras tanto, todos los príncipes caballeros fueron destituidos por sus imprudencias, lo cual a Marina le gustó mucho, ya que en el fondo solo quería a los caballeros por su estatus, haciendo que se quedara sin nada y Angélica triunfara sobre ella. Comienza el primer festival escolar y Leon organiza su fiesta de té mucho mejor que la última vez que lo hizo, sin embargo consigue competencia y es que Julius y los demás ex príncipes también montaron un festival de té a su lado, y como Leon se ganó la fama de ser el villano antipático y arrogante de la escuela, nadie iba a querer ir a su café, sino al de los ex caballeros. Mientras están en los preparativos, Gina, la hermana del prota, le pide ayuda con un asunto. Le quitó el novio a su mejor amiga y quiere enmendar las cosas, pero este se niega y sigue con sus labores. Luego de eso, por simple curiosidad, decide ir al café que montaron los ex príncipes, dándose cuenta de que no era un festival de té, sino que tenían muchas otras cosas, como bebidas alcohólicas, entre otras, que no estaban permitidas. Además, sus precios eran muy elevados, incluso triplicaban los de la fiesta de té de Leon. Y Julius le dice que todo fue idea de Mari y que los acabarán, ya que esa será su venganza. Mientras corre el festival, unas mujeres van a la fiesta de té de Leon simplemente para humillarlo, ya que ella es la hija del conde Offley, por lo que tiene muchísimo poder. Mientras esto sucedía, Angélica fue a buscar a la que iba a ser su suegra, la reina Holford, la gran Maylene, quien quería ir a hablar con Leon y a jugarle una pequeña broma por todo lo que pasó. Al entrar al salón, se encuentran con este arrodillado y siendo humillado. Los sirvientes al ver que entró Maylene se empezaron a burlar de ella sin saber siquiera quién era, lo que hizo que Leon les diera una paliza y a su vez, Angélica discutía con la hija del conde, hasta que se percata que está en presencia de la reina, y decide salir huyendo por el miedo que le tiene y lo que representa a la reina. Luego de este episodio, y de lo descontrolado que estaba León, Angélica llama al profesor de té, quien es el único que pudo tranquilizarlo. Ya resuelta la situación, Maylin decide quejarse con León por todo lo que hizo y por haber batallado contra su hijo, ya que su visita era para que le ofreciera una experiencia en la academia, ya que ella nunca pudo asistir porque se casó muy joven. León acepta y ve la oportunidad de brindarle una verdadera experiencia, pidiéndole matrimonio y cortejándola, a pesar de que sea mayor que él, ya que todos los que van a la academia, aparte de estudiar, van a buscar esposas, ya que ahí es donde están las chicas más lindas. De pronto aparece Julius, quien golpea a Leon por estar coqueteando con su madre y decide sacarla de ahí y llevarla a su fiesta de té. Estando en esa fiesta, Maylin reprende a su hijo por todas las cosas malas que hizo y que ha hecho, además de aprovecharse de las personas, sacándoles dinero y vendiendo cosas que no son admisibles en una fiesta de té, y pide hablar con Mari ya que este le dice que todo lo que estaba pasando fue su idea, por lo que Mari se aterra por lo que le pueda pasar. Mientras tanto, Leon está siendo regañado por Angélica por haberse comportado como un patán en frente de la reina. Y mientras eso sucede, y están cerrando el salón, aparece una mujer preguntando si el local estaba cerrado, a lo que Leon responde que sí, porque tiene el corazón roto. Pero al escuchar el nombre de Carla fue Wayne, todo cambiaría. Carla le pide el favor al varón Leon que salve a la familia Wayne. Leon acepta y luego de que termine el festival, irá a ayudarla. Al otro día, se anuncia una carrera 
de motos espaciales, en la que el favorito a ganar ese año sería Danfia Elgar, de tercer año. Aunque Jill también es de los favoritos y dará batalla. Esto se lo dice Angélica a Olivia mientras ven el póster. Llega el día de la competencia y empiezan todos los participantes a luchar entre ellos con las motos aéreas. Mientras que Leon observa todo desde el palco de apostadores, él prefiere apostar que participar, aunque con sus habilidades pudo haberlo hecho perfectamente. Pero le interesa mucho más ganar dinero, así que sigue apostando. Mientras esto pasa, Jill, uno de los favoritos, empieza a tener problemas. Cuando está cruzando la línea de la meta, choca con un competidor y su moto cae directo al suelo, con él en ella, haciendo que su llegada sea muy aparatosa, pero pudo ganar la primera fase de las carreras y clasificó para la otra ronda. El problema estaría en que no va a poder participar en la otra ronda, puesto que debido al impacto sufre una fractura, lo que lo hizo salir de la competencia y ahora no existe nadie de primer año que pueda participar y representarlos. Mari, al enterarse de eso, se pone a llorar porque su intención era que Jill ganara y así conseguir un jugoso premio en efectivo. Angélica, siendo la organizadora, le preocupa la lesión de Jill, pero necesita buscar a un representante de primer año para que compita, mientras todos en la habitación en donde está Jill empiezan a buscar una solución, incluyendo a Leon, Olivia y Angélica, aparece por la puerta la ex prometida de Jill, Clarice, quien fue la culpable de que su equipo lo atacara a él y lo dejara fuera de la competencia. Todo eso por venganza al haberla rechazado tiempo atrás. Cuando Leon ve entrar a Clarice por la puerta, se queda un poco confundido porque no es la típica estudiante perfecta que existía en el juego, sino que era una persona completamente distinta. Clarice al llegar se burla de Jill por haber quedado fuera de la competencia, sin embargo Angélica se molesta con ella y le dice que su comportamiento no es aceptable y que deje de hacerse la heroína del cuento. Esto hace que Clarice pierda la cordura e insulta a Angélica, diciéndole que ella también su majestad la rechazó. Pero entonces, uno de sus sirvientes, Dan, quien fue el autor material de atacar a Jill por órdenes de su jefa Clarice, le dice a esta que se comporte ya que Angélica es hija del duque y enfrentarse con ella puede traer problemas, por lo que Clarice decide dirigirse a Jill para decirle que hará que su vida sea un infierno, así participe o no en la fase final de la carrera. Todos quedan preocupados por la declaración de Clarice, pero aún más porque no cuentan con un corredor que reemplace al ex caballero, por lo que este dice que correrá, pero no pueden dejarlo ya que su herida es muy grave. Al ver la situación, Leon se ofrece, pero Angélica se niega a poner en peligro a Leon. Este le dice que no hay problema, que se lo debe a ella, pero no a Jill, quien se lo agradece a Leon y le dice que le estará eternamente agradecido, pero este le dice que no lo hará por él, sino por la hija del duque. Ya preparados para la carrera, Leon se consigue con el favorito Dan, quien le dice que a pesar de no tener problemas contra él, será implacable y no lo dejará ganar. Dan le dice que no es su enemigo, además ambos odian al pelibar de Jill, pero Dan se da la media vuelta y al final le dice que a pesar de que pudieran llegar a ser amigos o algo, igual lo destrozaría en la pista. Mientras esto pasaba, Luxium había arreglado la moto y le dice a Leon que es un egoísta mal agradecido por aprovecharse de su tecnología para sus propios fines. Empieza la carrera y las cosas empiezan a complicarse por Leon Barford, ya que no solo Dan y sus secuaces le complican la carrera, sino también los demás competidores, quienes le tienen mucho odio a Barford por su insolencia ante los ex príncipes y por ser tan arrogante y patán. Sin embargo, este intenta resistir con ayuda de Luxium. Simultáneamente, en el palco principal se encuentra Angélica y Olivia viendo la carrera junto a otras personas y de pronto aparece la hija del conde Offley, que había estado en la fiesta de té de Leon y empieza a provocar a Angélica. En ese momento, Olivia intercede para defenderla, pero la hija del conde le dice que no sabía qué hacía ella con Angélica, porque ella antes menospreciaba a los plebeyos como ella y los consideraba animales. Esto hirió profundamente los sentimientos de Olivia y se fue corriendo enojada con Angélica. Esta última en su desesperación se lanzó sobre la hija del conde y empezaron a pelear. Mientras tanto, Leon sufre problemas con su máquina por los distintos ataques que recibe. Sin embargo, eso fue una trampa para que los demás corredores bajaran la guardia y poder atacarlos. Luego, uno por uno, los va derrotando hasta que queda mano a mano con Dan, terminando de ganar la carrera y también el odio del público. Al haberle exigido tanto a su máquina, este explotó y Leon cayó al vacío, pero sería rescatado por Dan. Leon le agradece y este le dice que no fue nada. A fin de cuentas, odian al mismo tipo peliverde. Ya acabada la competencia, Leon planea quedarse con el botín obtenido. Jill le dice que como ganó, ahora podrá hacer lo que sea que él ordene. Este le pide que se disculpe con Clarice por haberla tratado mal. Esto lo haría con el fin de fastidiar a Jill y que se diera cuenta de que era un idiota. Después de que todo eso pasa, Clarice le dice a Leon que gracias por preocuparse por ella, pero que viera lo que había pasado con Angie y Livia, sobrenombres de Angélica y Olivia, ya que habían discutido. Leon va donde Olivia y le dice que ellas dos no van a poderse llevar bien porque son de mundos distintos. Angélica perdió a todos sus seguidores después de sus desplantes de su majestad, por lo que le conviene tenerlos como amigos, así que Olivia acepta y cita a Angélica en su habitación, pero la que llegaría no sería ella, sino Carla Wayne. Carla, al entrar a la habitación de Olivia, no lo hace sola, sino con la hija del conde Offley, quien manipuló a Carla para ir a donde Barford y decirle que estaba en problemas. Al llegar empieza a atacar a Olivia, diciéndole que si no la acompaña a su familia y todo su círculo cercano estará en problemas. También le dice que ella es una simple mascota para Angélica y Barford, que nunca será igual que ellos y jamás serán amigos, y le dice que se le... 
a Leon para que éste le salte encima y tengan relaciones. Mientras esto ocurre, Barford le explica a Luxion que la amenaza a la que se enfrentarán serán piratas voladores que atacan a la familia Wayne y todo a su alrededor, pero estos son enviados por la hija del conde a dañar a la protagonista por simple envidia. Leon se encuentra arreglando sus cosas para ir al combate y Luxion le dice que lo mejor sería pedir ayuda a las rutas, quienes son los ex príncipes, pero este no confía mucho en ellos, ya que en el juego son completamente distintos. Leon le dice a Luxion que en algún momento Olivia tendrá que desbloquear todo su poder como maga, para hacerlo necesita tres objetos indispensables, el primero, el brazalete sagrado oculto en un calabozo de la capital, el segundo es la gargantilla sagrada que tienen los piratas que debe vencer y por último, el báculo sagrado que custodian en un templo del reino, pero que todo esto pasará más adelante, ya que la lucha contra los piratas solamente es la mitad del juego y que falta poco para que ella desbloquee todo su potencial. Mientras eso pasa, Luxion prepara la nave para combatir a los piratas y con la cual serán invencibles, ya que está equipada con lo mejor en tecnología. Al abordar se encuentran Karen y Olivia, la cual fue como sirviente de Karen, Greg y Brad, pertenecientes a las rutas y egg príncipes, ya que ellos también se habían ofrecido a ayudar a Karen, porque Brad era prometido de la hija del duque de nombre Stephanie, y a pesar de no estar casados, él le dijo que siempre contaría con él. Además, se lo debía, ya que gracias a ella y su familia, no tenían por qué temerle al caballero negro. Mientras ellos están camino al combate, Angélica va a buscar a Olivia para disculparse y se da cuenta de que esta no está, pero la puerta de su habitación está completamente dañada y maltratada. Entonces, cuando va a intentar tocar la puerta, aparece la hija del conde Offley, quien empieza a decirle a Angélica que cuide mejor a sus amigos, ya que en estos momentos se están dirigiendo a luchar contra unos temibles piratas, a lo que desata la ira de Angélica y golpea de nuevo a la hija del duque y se va a apoyar a sus amigos. De camino a la batalla, Leon, Brad, Greg y Karen son interceptados por los piratas y estos dicen que ataquen sin piedad a esa nave, que no les pasará nada ya que la mujer de cabello azul está con ellos y que fue ella quien los condujo a la trampa. Al tener la alerta, Leon se prepara para el combate y le dice a los caballeros de las rutas que también se levanten, pero estos no lo hacen y se quedan sentados, ya que no sabían lo que estaba pasando y tampoco sabían pelear en el aire. Leon toma el control de la situación y con la vieja armadura con la que derrotó a los caballeros, derrota fácilmente a los piratas, quienes de toda la cadena de maleantes, ellos son los más débiles. Al derrotarlos, los capturan a todos y los llevan ante las autoridades, pero al aterrizar son recibidos por un escuadrón que los apunta con sus armas y aparecería entonces Conrad Fou Wayne, quien inmediatamente le dice a sus hombres que bajen las armas, ya que la persona a la que están apuntando es a su amo Brad, quien era reconocido por esa familia, y eran los encargados de brindar protección a su reino. Mientras eso ocurre, Leon le da la explicación al señor Conrad, y este dice que nunca han tenido problemas con los piratas, entonces el varón le insiste diciendo que fue por su hija que estaban ahí, y esta le dice que había sido culpa de Olivia, que no supo transmitirle el mensaje a Leon, pero insiste en que ella fue la culpable de eso, lo que hace que el señor Conrad entienda la situación y la reprende. En vista de la desesperación de Karen, tuvo que admitir todo lo que pasó, y luego se lo confesó a Leon que esto había sido idea de Stephanie Offley. Al terminar, todo el malentendido ya era tarde para irse del lugar, por lo que decidieron acampar en la nave y salir temprano por la mañana, lo que hizo que Olivia se derrumbara sentimentalmente por completo, y le dijo a Leon que ella no era digna de su amistad, que por qué se interesaba tanto en ayudarla, que si quería su cuerpo como forma de recompensa, ya que Stephanie le había dicho a Olivia que el varón solo quería estar con ella por su cuerpo, y este empezó a llorar, porque sentía que no podía ser amiga, ni de Angélica ni de él. Este no le puede decir la verdad de que solo la ayuda por ser la protagonista del juego, y que pronto se convertirá en hechicera. Olivia explota, y le dice que ella no es ninguna mascota como decía Stephanie, que ella también era humana y merecía ser tratada como tal. Mientras viajan buscando al rey pirata, Leon habla con Luxion porque se siente mal, al haber interferido en la vida de Olivia, y Luxion le dice que a pesar de que su intención era buena, al intentar protegerla, lo que hizo fue perjudicarla, no la dejó crecer, ni la dejó vivir sus propias experiencias, por más que quiso ayudarla, no dejó que ella sola se enfrentara a las situaciones. De pronto aparecería Brad, quien sube a la terraza de la nave a Prakar, encontrándose con Leon, el cual le dice que no debería estar practicando con la espada, ya que su especialidad es la magia. Sin embargo, Brad le dice que él quiere impresionar a Mari y lucir tan fuerte como los demás caballeros. Siente que es el más débil de todos, además de que juró que se vengaría de Leon por haberlo hecho quedar en ridículo frente a todos en la academia. Luxion, sin que se dieran cuenta, manda a unos pequeños robots a que les lleven unos palos de escoba para que tengan una lucha, y tanto Leon como Brad aceptan. Este último quiere desquitarse de lo que le ocurrió, sin embargo, es fácilmente derrotado por Leon, quien le dice que tiene que fortalecerse más y quizás en 10 años sea mucho más fuerte que él. Mientras Leon, Greg, Brad y Olivia siguen en búsqueda de los otros piratas, Jill y Julius buscan la manera de poder escapar del palacio e ir a luchar junto a los demás contra los piratas. Sin embargo, su intento de huida es frustrado por Mylene, quien descubre una solicitud que ellos hicieron para una supuesta fiesta de disfraces, lo que a ella no le pareció prudente, así que decidió negarles la petición. Luego de esto, se encuentran comiendo Brad, Greg y Leon. Este último les dice que tienen que permanecer unidos para ir por los demás piratas, 
vueltas, pero en ese momento son atacados y las cosas se convierten en un verdadero caos. Brad y Greg le suplican a Leon luchar junto a él, ya que también son caballeros y es su deber. Leon les dice que sí, pero antes debe darles unas armaduras y revisar que estén aptas para dárselas a ellos, ya que confiscó un par de estas armaduras de los piratas que habían derrotado anteriormente. Comenzaría la lucha en el aire, pero esta vez son muchos los piratas que atacan la nave y Leon se ve en serios aprietos. Incluso, Luxion le dice que sus habilidades han desmejorado considerablemente por culpa de sus emociones y los conflictos que ha tenido con Olivia, la cual se da cuenta de lo que está pasando y decide salir a apoyarlos. Los mini guardias controlados por Luxion intentan resguardarla, pero esta no se deja y sale a cubierta, pero al salir se encuentra con el jefe de los piratas y poseedor de la gargantilla especial, quien decide secuestrarla, pero en ese momento aparecen Greg y Brad y empiezan a luchar con él, sin embargo, debido a su poca experiencia en combate, son derrotados fácilmente. Luxion, como está conectado con el barco, le comenta todo lo que está pasando en la cubierta a Leon, por lo que este aumenta la potencia de su traje a nivel 3 para acabar con los piratas que lo estaban acechando, pero cuando está llegando, se da cuenta que no debe seguir interfiriendo en el destino de los caballeros y Olivia, ya que su destino es casarse con uno de ellos, pero al ver que estaban en apuros, decidió aparecer inmediatamente en el barco para luchar con el pirata, al cual derrota muy fácilmente, y cuando estaba listo para... Olivia le dice que no lo haga, lo cual hace recapacitar a Leon y simplemente decide quitarle la gargantilla y no quiere al jefe pirata. Cuando las cosas se calmaron, Olivia curó el brazo de Brad, el cual estaba muy herido, con su magia curativa y todos deciden ir adentro de la nave para recuperarse de la batalla. Al terminar, todo parece marchar bien, ya que toman rumbo de vuelta a casa, escoltados por una nave de la familia Rodgrave, a la cual pertenece Angélica. Entonces Leon decide enmendar las cosas para que no se sigan saltando las líneas temporales en el juego y habla con el padre de Angélica para que recompense a Brad y Greg por su valentía y astucia, pero estos se niegan a recibir el botín ofrecido por el duque de la familia Redgrave, el cual les dice que tienen que aceptarlo, ya que ellos fueron los que derrotaron a los piratas, pero los caballeros dicen que ellos no hicieron nada, que no se lo merecen. Entonces, el duque dice que si no lo aceptan, lo meterán en un problema, ya que mientras ellos estaban ahí, Leon estaba hablando con sus familias para que les devolvieran sus títulos como caballeros. Mientras esto ocurre y Leon termina de hablar con los padres de los otros caballeros, Luxion le pregunta que qué había pasado con Stephanie, y este respondió que la familia real y la familia Redgrave se encargarían de eso. Después de que toda esa situación pasara, Greg y Brad van a hablar con Julius y a decirle que lo que les hizo Leon fue una humillación, así que quieren volverse más fuertes junto a él, su majestad Julius, para derrotarlo. Pero antes de eso, deciden devolverle el favor a Leon de haber intercedido por ellos, así que en una audiencia con la reina, piden que este sea ascendido de rango sexto mayor a quinto menor, lo cual a Leon no le agrada mucho, ya que no le gusta que hayan intercedido por él y tampoco quiere tener dos rangos más que su papá. Por su parte también, recibe una carta de la familia Adley, a la cual pertenece Clarice, mostrándole su agradecimiento por lo que hizo por su hija y obsequiándole una moto aérea y recomendándolo para su ascenso a rango quinto mayor luego de que se gradúe. Cuando Leon va a ver la moto que le regaló la familia de Clarice, queda enamorado, ya que es de las más nuevas, y entonces Luxion le sugiere que le pongan el nombre de Schwer, que significa espada, ya que la moto tiene forma de espada. Después de eso, al otro día en la academia, Leon se encuentra hablando con sus compañeros, quienes lo felicitan por haber subido de rango, y le dicen que ahora será muy mucho más fácil conseguir una esposa, pero además de eso, empiezan a hablar sobre el viaje que hace la academia cada año, en donde los tres años de la academia viajan juntos y los alumnos se dividen en tres grupos. En el mismo juego, al ir al mismo sitio con el chico de esa ruta, aumenta el nivel de afecto entre el chico y la chica. Quizás si el prota hace esto, consiga una esposa. Ya embarcados en el viaje, le tocó la misma ruta que Chris, Olivia y Angélica, además de otros estudiantes de la academia. Sin embargo, Chris es asediado por todas las mujeres y León se da cuenta de esto y de que Olivia está sola y no sabe lo que está pasando ya que Chris debería seguir el curso natural del juego y acercarse a Olivia, pero esto no sucede así. Sin embargo, Leon no interviene en esta situación y decide irse para otro lado. Mientras esto ocurre, existen dos muchachas que tras haber sido decepcionadas por los hijos de algunos duques, deciden traicionar a las familias lanzando una luz de bengala, para así atraer a un enemigo que pronto se arrepentirán de haber contactado. Al llegar a uno de los destinos, Olivia, Angélica y Leon se encuentran en el templo del dios del matrimonio, a donde la protagonista iría con uno de los caballeros de las rutas, pero en lugar de eso se encuentran ellos tres, así que deciden seguir el rumbo de los acontecimientos. En el ritual que tienen que hacer, tienen que dejar dinero y en base a ese dinero la recompensa que pidan será mayor, ya que tienen que pedir por conseguir a una esposa o esposo según cada una de las preferencias. Al terminar ese ritual, les tocaba irse, pero antes, la anfitriona del lugar les obsequió unos amuletos que pueden servir para aumentar la fuerza en combate, habilidades, amor, entre otras habilidades. Todo depende de lo que estuviera dentro de la bolsa. León se las quita inmediatamente de las manos a la anfitriona, pero esta le dice que debe compartirla con sus amigas. León acepta y 
y cada uno se queda con un amuleto que luego les daría el poder suficiente para enfrentar los peligros que los esperaban. Al abrirlos, a las chicas les tocó la combinación del amuleto rojo y blanco, los cuales son amuletos que despiertan cualquier poder mágico que habita en su interior, mientras que a Leon le salió el amuleto de espadas, el cual aumenta las habilidades en combate cuerpo a cuerpo y mejora los atributos físicos. Luego de esa parada, el prota, sus amigas y todos los estudiantes vuelven a la nave. En eso, Chris empieza a hablar con Leon y le dice que se enteró de su duelo con Brad y le dice también que quiere retarlo en un combate de esgrima cuando acabe la excursión y él logre superar sus propias habilidades para vencerlo. De pronto y sin aviso, empiezan a salir de todos lados extrañas criaturas que venían a atacar la nave de forma directa y estas horribles y tenebrosas bestias traían en sus cabezas el emblema del principado de Thanos, el cual solía ser un territorio de un duque del reino, pero luego de algunos problemas se independizaron y ahora creen que son un país. Pero lo desconcertante de esto es que esa amenaza debería salir al final del juego y no en el punto en el que se encontraban. Inmediatamente comienzan los protocolos de seguridad y a activarse los escudos de magia. Mientras Luxion activa la nave principal y al partner, nave nodriza que consiguió Leon al principio del anime. Mientras activan todos los protocolos, se dan cuenta de que la que ataca es la princesa Gertrude, heredera del principado de Thanos y enemiga acérrima de los duques y los reyes, quien le declara abiertamente la guerra al reino de Holford, regentes de todo lo que rodeaba el país y la familia más poderosa. La princesa Gertrude le da la opción de morir o rendirse a los jóvenes hijos de los insensatos nobles del reino. Mientras esta mujer daba la declaración, la nave de donde se encontraba Leon estaba siendo abordada por el capitán Angela, quien tomara de rehén a los hijos de nobles y varones, pero Angélica se sacrifica y decide ofrecerse como carnada. Leon y Olivia intentan rescatarla, pero son neutralizados por sus mismos compañeros, ya que recibieron la orden de Helat de ser golpeados para que aprendieran la lección y ser castigados severamente por insubordinados, ya que ahora todos los que estaban en esa nave estaban bajo el mando del principado y que si querían vivir debían seguir sus órdenes. Angélica, una vez secuestrada, habla con la princesa, la cual conocía desde hace tiempo, y le pregunta que si de verdad quería ir a la guerra, que si lo hacía, perdería, ya que los niveles de poder entre el reinado y el principado son muy notables y perderá inmediatamente. Gertrude se ríe y sabe que será un poder difícil de contrarrestar, pero aún así seguirá con la guerra. Mientras esto sucede, Leon y Angélica son puestos en una celda por haberse rebelado contra el principado. Sin embargo, Chris llegaría para disculparse por la actitud de todos hace rato, pero que decidirán pelear, ya que a pesar de haber acatado las órdenes de Garrett, igual serían aniquilados como nobles. Pero Leon dice que no puede pelear solo y que necesita que convenza al resto de aceptarlo como líder, a pesar de estar molesto con ellos porque abandonaron a Angélica. En vista de esto, Chris y Leon intentan convencer a todos los hijos de los nobles, pero ninguno los acepta y dicen que no lucharán, que prefieren pero entonces Leon les dice que él peleará junto con ellos, ya que sí es un verdadero caballero, con más de rango que todos los demás, incluso de los profesores a bordo, pero aún así nadie aceptaba su liderazgo, y el prota los termina llamando falsos nobles. Esto no le gustó a Deirdre Poe Roseblade, hija del conde Roseblade, quien le dice que ellos sí lucharán y que él no tiene derecho a insultarlos, ya que su familia es de las más destacadas luego de la del rey. Sin embargo, Leon le dice que todos son unos cobardes, que solo viven de las viejas glorias del pasado, ya que sus descendientes no podrán hacerle frente al enemigo pero que si quieren demostrar lo contrario, deberán tomar las armas y salir a luchar. Entonces, Deirdre lo llama tonto y le dice que no va a poder solo, que necesita el poder de los verdaderos magos descendientes de nobles, y así comenzaría la encarnizada batalla. Comienza la acción para combatir a los monstruos. Todos confiaron en las habilidades de Leon, así que este va al frente a luchar con los monstruos e intentar rescatar a Angélica, mientras que el resto, incluyendo a Chris, se quedaron en defensa de la nave para que no fuera hundida. Pero las cosas empiezan a salirse de control, ya que Gertrude controla a los monstruos con una flauta, y estos cada vez se hacían más difíciles de contrarrestar. Mientras esto pasa, Garrett le dice a la princesa que en una hora comenzarán los bombardeos y se llevarán por el medio a todo el que se atraviese en ese camino, ya que está utilizando los monstruos de la princesa como carnada, para debilitar al contrario y poder darles tocada final. Pasado el tiempo, la magia de los nobles está agotando y ya no pueden contener por mucho tiempo más a los monstruos, y en un abrir y cerrar de ojos empieza el bombardeo, lo cual hace que los escudos mágicos empiezan a decaer y las fuerzas de los nobles serían reducidas. Mientras esto ocurre, Olivia intenta hacer algo, pero no se le ocurre nada, hasta que se da cuenta de que un enorme ataque múltiple de cañones que traspasarían las barreras mágicas y hundiría las naves. Pero de pronto, un poder inimaginable brota del interior de Olivia, quien gracias al amuleto que había conseguido, se convirtió en la Santa Mágica, pudiendo hacer una barrera perfecta que además de defender, ataca, haciendo volar a los monstruos en pedazos, por lo que Leon ya no tiene que concentrarse en cuidar la nave y puede ir directamente a salvar a Angélica. Después de entrar por la boca de la gran nave con forma de monstruo en donde se encontró 
encontraba la princesa, pudo destruir parte de esa nave, neutralizando a la princesa y a todos sus hombres, incluyendo a Garrett, al que le da una paliza y también le quita el bigote feo y horrible que tenía. Luego de desarmar a su flota, se lleva a Gertrude de rehén para la nave de los nobles y así luego entregarla a las autoridades. Sin embargo, cuando esta llega a la flota de los nobles, inmediatamente libera a los monstruos de su control, haciendo que estos vengan a devorar a quien la controlaba. Lo que haría que la flota de los nobles se hundiera por completo, puesto que Gertrude, la princesa que controlaba a los monstruos, estaba dispuesta a morir por el principado y a su vez Garrett prepara un ataque para terminar de hundir la flota. Al ver la situación, Leon trata de ganar tiempo, pero es inútil y en un acto desesperado, Angélica, gracias al amuleto que consiguió, pudo despertar el poder de las lanzas de fuego, lo que hizo acabar con los monstruos en cuestión de minutos. Sin embargo, estos seguían apareciendo, pero ya en menor cantidad. Sin embargo, la energía se le acaba y Garrett aprovecha la oportunidad para atacar con un cañonazo a la flota de los nobles, haciendo que ésta se tambalee y lance a Angélica por la borda. Esta se puede sostener de una de las partes de la nave, pero empieza a resbalarse y cuando cree que es el fin, Olivia la salva y le dice que ella es su mejor amiga, que no puede permitir que se y que es muy importante para ella. Sin embargo, otro cañonazo impactaría a la nave, haciendo a Olivia perder el equilibrio, ya que por usar su magia, quedó completamente sin energía y cayó al vacío en lugar de Angélica. Leon se percata de que Olivia está cayendo y rápido corre a salvarla, pero nota en el rostro de Angélica mucha serenidad a pesar de estar cayendo, y es que esta mientras cae, se dice a sí misma que sabía que Leon la salvaría. Una vez que la monta en la moto que le dio la familia de Clarice, Olivia le confiesa que está enamorada de él y que le pide que no la llame Olivia, sino Olivia, ya que siente que le está rechazando por ser fea, pero Leon le explica que no es por eso, sino que no puede seguir interfiriendo en sus sesiones, y que ella no puede fijarse en él, porque no le traerá nada bueno, que existen muchos otros chicos que pueden darle una vida mejor, pero a Olivia no le interesa, porque el que quiere es a él y a nadie más. Leon se confunde y no sabe qué hacer, ya que todos los patrones que conocía del juego no se estaban cumpliendo, pero igual llama a Olivia por su sobrenombre y le dice que se irán juntos a casa, pero ese pequeño momento de romance llegaría a su fin cuando los ataques de Garrett siguieran y cuando todo parecía perfecto. Perdido, apareció el partner de Leon controlado por Luxion en el momento adecuado. Esta nave nodriza empieza a darle una paliza a la flota de Garrett y también a los monstruos que quedaban. Y cuando todo parecía perdido para el principado, aparecería el caballero negro, el luchador más terrible, sanguinario y difícil del juego. El caballero negro hace su aparición y el único que tiene las habilidades para enfrentarlo es Leon. Pero este se ve rápidamente superado por las habilidades del caballero, quien rápidamente lo pone en desventaja, haciéndolo deslucir frente a todos, ya que la armadura del caballero era mucho mejor que la de Leon, e incluso le perforó su armadura, bajando la efectividad de sus ataques en un 30%. En vista de la situación, Luxion le dice que lo acabe, que no se contenga, ya que si sigue así, va a perder. Pero Leon le dice que él no quiere a nadie, que prefiere verlo sufrir, pero que le está costando mucho atacar sin dañar al caballero. Por su parte, el caballero negro se estaba frustrando, ya que a pesar de lograr acorralar a Leon, no ha podido darle la estocada final. Y cuando cree que lo logró, Leon le dice que cayó directo en su trampa, porque dejó que el caballero le atravesara la armadura para salir de ella y atacarlo directamente cuerpo a cuerpo, neutralizándolo de inmediato y ganándole la batalla, ya que lo hizo rendirse. Una vez rendido, tuvo la oportunidad de matar pero prefirió que lo castigaran, así sufriría más. Pero el caballero, antes de aceptar su derrota, le dijo a Leon que su soberbia y su exceso de confianza lo llevarían a la ruina e incluso a la Garrett, al percatarse de la situación, se dio cuenta de que la única manera de lograr la victoria y no hacer el ridículo como el hombre sin bigote que fue derrotado por unos niños, activó una bengala especial para reunir a todos los monstruos en un solo punto para que concentraran todo su ataque en eliminar a todos los que estaban en la flota enemiga. Sin embargo, Leon tenía un as bajo la manga y con la ayuda de Luxion, activó un poder especial que hizo que brotaran del cielo extrañas luces azules que acabaran con todos los monstruos en cuestión de segundos, haciendo que la victoria fuera para los jóvenes nobles. Garrett termina rindiéndose y pidió Teniendo piedad al varón Leon, el cual lo humilla frente a todos los nobles y lo despoja de todas sus pertenencias, incluyendo las mejores armaduras, botín y demás accesorios que quedaron en su nave. Después de todo el revuelo causado y ya de camino a casa, Luxion le preguntó a Leon que por qué había insistido en pelear mano a mano con el caballero, si con ayuda de la nave principal o nodriza hubiese podido derrotarlo. Leon le dice que sí, esa era una posibilidad, pero luego el ducado y el principado verían como una amenaza a Luxion y empezarían a perseguirlo. Ya en casa y pasados todos los acontecimientos, las cosas empiezan a volver a la normalidad. Gertrude es exiliada y mandada al extranjero, gracias a la familia Redgrave. Luego de eso, Angélica, Leon y Olivia hacen una fiesta de té para celebrar la victoria y que todo haya salido bien. Estas dos mujeres le preguntan a Leon que si fue él el que dijo que le devolvieran su opuesto a Chris como noble y dijo que sí, que fue un favor. Acto 
Acto seguido le preguntan por el pequeño aparato Luxion y este les explica que es una inteligencia artificial que ha estado acompañándolo como su mejor amigo, pero el festejo sería interrumpido porque el grupo de caballeros estaba planeando un ataque contra Leon. Esto fue dicho por la inteligencia, por lo cual fueron de nuevo al campo de batalla, en donde los derrotó por primera vez para luchar con una armadura que crearon entre todos los caballeros, que sería indestructible y barrería el piso con Leon, pero les costó muchísimo dinero y como aún no habían recibido sus derechos como majestades, perdieron todo el dinero que tenían, lo que hizo entrar en pánico a Mari, quien estaba con los caballeros por simple interés económico. Ya en la pelea, Greg sería el representante de los nobles y pelearía con la misma armadura. Leon, cansado de ser el villano, decide perder ante él, pero antes de que pudiera decidir, Luxion le dijo que le advirtiera a Greg que si no abandonaba su armadura ya que los circuitos estaban recalentando, pero Greg no hizo caso a lo que dijo Leon, así que para evitar que este tuvo que derrotarlo rápidamente y destruir la armadura por completo antes de que saliera herido, ganándose de nuevo el odio de todos los que asistieron. Unos días después, sería la ceremonia de premiación con honores para Leon por haber capturado a la princesa del principado. Angélica lo estaba buscando y lo lleva al salón, ya que faltaba poco para comenzar la ceremonia. Ya estando ahí, es condecorado con el título de Visconde, que se le otorga por sugerencia del Palacio Real y las familias Redgrave, Phil, Sever, Arclight, Atli y Roseblade. Marie se encuentra muy molesta, ya que ni ella ni Leon pertenecen en ese mundo y él logró destacar más que ella. Sin embargo, juró que conseguiría todos los objetos sagrados y se volverá la protagonista perfecta de la historia, ya que le faltaban solo dos de estos, porque nunca el abuso había conseguido la pulsera. Después de la ceremonia, León se consigue con Olivia, quien le pregunta que si la ha estado evitando. Este le responde que no, solo que aún no le tenía una respuesta para el te amo. Entonces, esta le dijo que se tomara su tiempo y cuando tuviera tiempo se lo dijera. En ese momento, León se dio cuenta que era hora de decidir y que lo que verdaderamente quería era estar con Angélica y Olivia sin importar qué. Ya al final, antes de ir con ellas, que lo estaban esperando, Luxion le dice que él es igual a Mari, ya que ambos se valieron de sus conocimientos en el juego para acercarse a las protagonistas. Leon se molesta y le dice que ojalá tuviera a su lado a un compañero más simpático. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal y dale me gusta. Nos vemos en otro video.